La cosa che sembra strana a tutti e un po' continua a essere strana, ma strana, ripeto, non faccio nessuna insinuazione, è che... Eh no, però lei continua a dire strana, fa delle no, insinuazioni. No, no, ma lo sa perché Come dico strana. Come hanno fatto precedentemente no, no, ma no, io non i faccio... giorni in cui ero fuori alcune testate giornalistiche. No, ma signora Gagliardi, noi non facciamo, eh, dottoressa Gagliardi, non facciamo insinuazioni perché altrimenti non staremo qua a discutere, lei avrebbe già chiuso il telefono. Però il problema è un altro. Eh, siccome... Sa, ci sono tante regioni in Italia, ci sono tante, eh, tante persone che fanno il suo lavoro presso eh, una, un ente. Allora uno si domanda perché eh, proprio eh, quella persona lì è stata scelta perché per fare una visione internazionale? Perché io ho avuto l'opportunità, ho avuto l'opportunità di conoscerlo nel momento in cui l'ho conosciuto, mi è stata data questa possibilità. Magari se qualcun altro avesse avuto la mia stessa opportunità di conoscere in quel momento il Presidente, magari il Presidente avrebbe fatto la stessa cosa con un'altra persona. Anche perché lui ha visto il mio curriculum prima di chiamarmi, eh? mm. non, è che non è che mi ha chiamato a scatola chiusa, si è informato prima su di me. Mm. Cioè, Ma, il Giuseppe... Presidente è, è un professionista, cioè è una persona che sa quello che mm. fa, è una persona che eh, ci rappresenta nel mondo e anche molto bene. Eh. Vabbè, questo adesso è un altro discorso. Ah, come, come, è come è stato? Come è stato? L'ho eh. incontrato in, una, in campagna elettorale, guardi, è stato un incontro... Cioè, si possono veramente, io ho incontrato oh, tantissime persone in campagna elettorale, poi il Presidente, veramente, sicuramente nell'ultima parte della campagna elettorale, si è impegnato tantissimo per la mm. nostra Presidente, sì. quindi è stato veramente eh, facile incontrarlo, ecco. Eh, ci, sono state, ci sono state le critiche, facile in che senso? Era durante un comizio, era no, dietro sì, le quinte? Sì, è stato semplice, sì, perché comunque era durante eh, un comizio. Ma lei vuole fare eh. politica nel futuro? Guardi, io sinceramente quello che farò domani eh, lo so perché so, ho un contratto presso la Regione Lazio. Sì. Per quanto riguarda l'attività politica, sincer mh, al momento non so dirglielo. Mm, però non lo escludo. Non le nego? Io non escludo nulla. Non le nego? Però... Stava dicendo? No, dico, io non, non escludo nulla. Mm. E dunque... Magari in futuro, eh. mh, se mi fosse data l'opportunità di di poterlo fare eh, ne terrei conto però al momento domani io le dico sono ho un contratto presso la regione Lazio mi piace il mio lavoro e continuerò a lavorare con eh, il segretario generale della regione senta non, non esclude eh, nemmeno di fare altri viaggi all'estero con Berlusconi col presidente guardi questo non lo so non credo che eh, ora eh, sarà eh, sarà una consuetudine. Eh, magari le hanno, le hanno detto se è andata molto bene, quando ci sarà un altro viaggio la richiameremo. Possibile anche, no? È successo? Sì, mh, non, sì mi hanno detto che sono andata molto bene, sono complimenta complimentati per il mio, comunque per il mio lavoro, però per, uh, per quanto riguarda il futuro... Lei lo farebbe un altro viaggio all'estero mm. con il Presidente? Perché no? No, è perché è una domanda. Poi c'è stata una polemica anche sulle sue ferie, no? In che condizione era? Allora, non ero in ferie, ero eh. in permesso non retribuito. Perfetto. Dunque lei farebbe comunque un'altra esperienza, la rifarebbe all'estero con Berlusconi, col Presidente, un altro viaggio, lo rifarebbe domani? Perché no? È stata una bella esperienza, se mi dovessi ricattare la rifarei. Perfetto. Eh. Con Di Pietro lo farebbe? No. <ride> Beh, insomma, direttore, poi su queste cose della, del passaggio dell'Italia dei Valori dal 2008 alla segreteria della, della Regione Lazio e poi il viaggio con Berlusconi, una qualche contraddizione c'è o no? Chi è stato più cattivo con lei, signora Gagliardi, in questi giorni? Mm, guardi, potrei... So. Mi dica quello con cui... Che, no, con cui sarei preso... No, non me la sono presa con nessuno, ho parlato in generale. Eh, ma chi è, chi è, lei dice, i giornalisti mi hanno trattato male, i giornali, che cos'è che le ha dato più fastidio? No, mi hanno dato fastidio alcune, alcune cose che sono state dette, ma io le ho puntualizzate. Eh, Posso fare una ho, domanda? Ho... Sì, c'è Angelo, certo. Eh, ci regala una, un, un, uno scoop sulla missione, qualcosa che non ha letto sui giornali e che è accaduto? Da Obama piuttosto che da Sarkozy? Ci ma... dia un titolo? No, nulla di che, cioè, Beh, quello che avete letto è accaduto. No, ho capito, però una cosa che magari non ha, non dico una cosa di sui dossier segreti naturalmente, un qualcosa che anche a livello di incontri, di personaggi, eccetera... Ah, ma sì, certo, ho incontrato queste persone che sono veramente i più, 
cioè, Obama è l'uomo più potente al mondo, eh. quindi per me è stato un onore vedere così da vicino una persona così importante. Eh, ho Star capito. Così, la Merkel. Sì. Le, le, le... Senta, ma il, la, la questione del Brasile, no? Con Lula, come erano? Di Battisti si è parlato o no? Mm, no, no, se ne è parlato quasi nulla, credo. Quasi, quasi nulla. nulla. Quasi nulla. Quasi wow. no, sì, in, durante la, la credo ci sono state delle domande eh, durante la, 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 la conferenza stampa. Eh. Perino non, fuori... di questo, non... Perino non tiriamo fuori nulla qua. No, eh. parliamo magari di cose meno imbarazzanti. Berlusconi ha parlato di accordi economici di straordinaria importanza che pare, pari addirittura all'1% del PIL. Eh, che tipo di accordi? Possiamo sapere qualcosa di più? Allora, guardi, io ho detto cioè, che... Ci dimostri le sue ca- qualità diplomatiche e operative. Eh certo, eh, lei i dossier in Ma mano... Ma io qui non so... Sì, allora, io qui non sono a dimostrare le mie qualità operative e diplomatiche. Comunque non sono io la persona che deve star qui a, a parlare del lavoro fatto dal Presidente, visto che ci sono state altre persone mm. a, a già che hanno detto quello che lui Sui ha dossier, fatto. Certo. Senta, signor Gagliardi, ma... Eh, un, per Quindi conclu- credo che quello che è stato detto... Va bene, è quello che è stato, successo. È, è soddisfacente, non credo che io debba aggiungere altro. Senta, signor Gagliardi, ma eh, io ritorno su questa storia delle feste, della lap dancer, eccetera. Eh, no, guardi, sono tutte veramente... Beh, anche qualche qualche festa ci sarà stato? Però. No, non c'è stata nessuna festa. Nessuna fandonia. festa in onore di Berlusconi, niente, no. solo chiacchiere. Solo chiacchiere, come al solito. Come, solo chiacchiere, come al solito. Come al solito, per, uh, sempre per dar contro al nostro premier. Ma insomma, lei proprio, eh, Berlusconi è, per lei è diventato una sorta di, di, no, di, di mito assoluto. Ha una, gra- eh, ha una grande ammirazione, verità. ha una grande ammirazione. Assolutamente sì, assolutamente sì, ma io dico solo la verità, non c'è eh, stato vabbè, nulla la verità di tutto quello. No, ma lasciamo perdere adesso la questione dei gossip. Ha un titolo, la signora Gagliardi ce l'ha dato prima, perché ha detto io nonostante tutte le critiche, questo lo possiamo dire signora Gagliardi, nonostante tutte le critiche lo rifarei domani, domani lo rifarei, giusto? Certo, perché le critiche secondo me sono sono state veramente assurde, eh, okay. cioè, più che critiche sono state veramente pettegolezzi di basso ordine. Eh, dunque lo rifarei domani perché tra l'altro mi hanno detto che sono stata anche brava. Perrino va bene questo titolo o no? no. Sì, Ora non esageriamo. Io ho comunque... aspettato qualche elemento in più sul merito dell'ammissione diplomatica. Vabbè, allora quello abbiamo è... avuto della dottoressa Gagliardi qualche elemento in più di giudizio. Va bene dottoressa Gagliardi, grazie, grazie. Prego. Buona serata prego. Marco da Napoli, buonasera.